đêm kinh hoàng, đêm khó quên. Tôi là Memer, tôi luôn là một cô gái tomboy, tôi luôn thích chiến đấu vượt qua các vấn đề hơn là trốn chạy nó. Tôi 24 tuổi và tôi vẫn có thể xử lý cuộc sống của chính mình một cách suôn sẻ. Vì vậy, tôi vẫn còn độc thân. Tôi có quan hệ với một ông chủ của một công ty mỹ phẩm khác. Như thường ngày tôi đến văn phòng của mình và với tư cách là ông chủ của công ty LS. Tôi luôn phải chạy đi chạy lại, chạy ngược xuôi từ cuộc họp này đến cuộc họp khác, cuộc sống hơi bận rộn khi làm sếp của chính công ty mình. Tôi không có một chút thời gian để thưởng thức bản thân với một tách cà phê. Tôi chỉ rảnh vào nửa đêm khi lái xe trở về nhà với đôi mắt chiếu nặng vì buồn ngủ và đôi mắt đỏ hoe vì căng thẳng. Nhưng đêm nay giấc ngủ trong mắt tôi đã được đánh đổi bằng nỗi kinh hoàng kiểu ảo ảnh. Khi tôi đang đi ra khỏi văn phòng bằng thang máy thì đột nhiên đèn tắt máy điều hòa không khí ngừng hoạt động, bên trong thang máy giảm lượng oxy theo từng giây khiến tôi thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn. Tôi kiểm tra điện thoại và khuỵu gối xuống trong nỗi kinh hoàng mơ hồ. Tôi trở nên sợ hãi khủng khiếp, tôi chưa bao giờ sợ hãi trong suốt cuộc đời mình hơn tình trạng hiện tại. Điện thoại của tôi không có mạng và chỉ còn 3 phần trăm pin. Tôi đã nghĩ rằng những điều này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết và sách truyện, nhưng tôi không thể hiểu nó sẽ xảy ra với tôi. Tôi cởi áo khoác và túi sách cất nó sang một bên và đột nhiên tôi bắt đầu thở hồng hộc vì sợ hãi. Không có ai trong văn phòng ngoại trừ các nhân viên bảo vệ ở lối vào chính tầng trệt và tầng 1 và họ không biết tôi vẫn đang ở văn phòng. Nếu họ biết tôi đã không mắc kẹt ở đây giữa tầng 26 và tầng 27 của một tòa nhà chọc trời 47 tầng. Nếu tôi hét lên thì tiếng hét của tôi sẽ trở nên vô ích vì không có ai ở gần đó. Lúc đó tôi chỉ muốn giết chết vận may của mình, vì tại sao điều tồi tệ như vậy lại xảy ra vào nửa đêm khi tôi chuẩn bị về nhà trên chiếc xe Ferrari màu trắng mới của mình, tôi chỉ muốn tận hưởng chuyến đi của mình vì tôi mới mua nó hai ngày trước. Tôi không tin có ma nhưng tôi nghĩ tôi vừa bị ảo giác một kiểu người nào đó ở gần tôi. Tôi trở nên hơi lo lắng, nhưng tôi đã không thực hiện bất kỳ động thái nào hoặc tôi không hét lên. Khoảng 3 đến 4 phút sau, tôi nghĩ rằng tôi nghe thấy ai đó thì thầm bên tai tôi, bạn đã chết lần này tôi thực sự trở nên rất sợ hãi. Hôm đó sáng hôm đó lông mày bên trái của tôi nhảy dựng lên. Tôi nghĩ là không có gì nhưng tôi đã gọi cho mẹ tôi để hỏi làm thế nào để chấm dứt vấn đề này. Mẹ tôi nói phải hết sức thận trọng vì đó là niềm tin tôn giáo, nếu trái của bạn sẽ có điều gì xấu xảy ra. Chân mày nhảy dựng lên tôi vừa cúp điện thoại nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi. Nhưng bây giờ tôi không thể ngừng nghĩ đến lời cảnh báo của mẹ tôi. Kể từ đó, có rất nhiều tin nhắn xoa dịu trái tim xuất hiện trong tâm trí tôi như, mẹ mơ tại sao bạn lại sợ hãi bạn là một cô gái dũng cảm, không ai có thể làm bất cứ điều gì với bạn, hãy cho nó một cú đá và nó sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, bạn là một vô địch quốc gia nhưng tại sao bây giờ bạn lại sợ hãi, người sẽ cố gắng dọa bạn trong văn phòng của chính bạn, người sẽ đến với bạn trong thang máy bị khóa. Những bộ phim kinh dị, nếu họ đến đây thì sao, nếu họ đến giết tôi thì điều gì sẽ xảy ra với gia đình tôi, văn phòng của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến những cuốn tiểu thuyết trinh thám mà tôi đã đọc liệu các thám tử đến đây để cứu tôi hay họ sẽ bắt một cuộc phỏng vấn về trải nghiệm của tôi bị nhốt trong một tòa nhà trống trong thang máy hoặc họ đã định nhốt tôi ở đây mãi mãi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài ở tầng trên nhưng không rõ lắm nên tôi không thể hét lên, tôi chỉ nghĩ rằng nếu nó không phải là bảo mật thì tại sao người đó sẽ nghe cuộc gọi của tôi ngay cả khi anh ta nghe ép anh ta thậm chí có thể đã giết tôi. Tôi muốn xem giờ nhưng thang máy tối đến mức tôi không thể nhìn thấy cơ thể của mình. Tôi lại trở nên hoảng loạn, âm thanh dây trong đồng hồ khiến tôi nổi ra gà mỗi lúc một lớn. Dây giống như phút, phút giống như giờ và giờ giống như ngày. Tôi cảm thấy rằng không có kết thúc của thời kỳ này, tôi nghĩ rằng tôi có thể phải chịu đựng mãi mãi trong cái hộp kim loại ngu ngốc này như thang máy. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang run rẩy, giống như một bệnh nhân già sắp chết. Đột nhiên tôi cảm thấy rất yếu và đập đầu vào tường thang máy tôi ngã xuống đất. Bất tỉnh, 4 giờ sau tôi nhìn thấy một số khuôn mặt quen thuộc bên cạnh tôi, tôi ngạc nhiên đứng dậy nhanh chóng. Những gương mặt quen thuộc là trợ lý của tôi, người quản lý của tôi, tổng biên tập và người phân tích đồ họa. Trợ lý của tôi hét lên, mẹ mơ cảm ơn Chúa, bạn không sao. Sau đó anh ấy đưa cho tôi một cốc sữa nóng và giải thích những gì đã xảy ra đêm qua sau khi tôi bất tỉnh. 2 giờ sau nguồn điện của cả văn phòng đã hoạt động trở lại. Tôi bị trợ lý phát hiện ra khi anh ta đến văn phòng làm việc. Tôi vẫn đang nằm trong thang máy thì anh ta tìm thấy tôi và đưa tôi về phòng làm việc của tôi, và sau 2 giờ ý thức của tôi trở lại với tôi. Sau khi tôi trở nên tươi mới, tôi đã nói tất cả mọi thứ với họ, họ không thể tin được. Horrible night, unforgettable night, I am Megma, I am always a tomboy like girl, I always like
As usual as every day I went to my office and as the boss of LS company I always have to run here and there, up and down, from this meeting to that, life is a bit hectic being a boss of your own company. I don't have a little bit of time to enjoy myself with a cup of coffee. I am only free at midnight when I drive back home with my eyelashes heavy with sleep and eyes fully red with stress. But tonight the sleep in my eyes was exchanged with illusion-type terror. As I was going out of the office using the elevator suddenly the lights went out, the air conditioner stopped working, inside the elevator a decrease of oxygen in every second was making me feel sick every now and then. I checked my phone and fell down in my knees in vague terror. I become horribly scared, I had never ever been so scared in my whole life than in my present condition. There was no network in my phone and only 3% of battery left. I thought that this type of things only happens in novels and storybooks, but I couldn't understand it would happen with me. I took off my coat and bag, kept it aside and suddenly I started to breathe heavily in fear. There was no one in the office except the security guards at the main entrance, ground and first floor and they didn't knew I was still at the office. If they knew I wouldn't have been stuck here in the middle of 26th and 27th floor of a skyscraper type building with 47 floors. If I shot my shouting will be all in vain because no one was nearby. I just wanted to kill off my luck then, because why did such a bad thing happen in the middle of my night when I was going set off for home in my new white Ferrari, I just wanted to enjoy my ride because I had just bought it two days ago. I don't believe in ghosts but I think I just hallucinated a type of presence of someone near me. I became a little nervous, but I didn't make any move or I didn't shout. Approximately three to four minutes later I think I heard someone whispering in my ears you're dead, this time I truly became very much scared. That day morning my left eyebrow was jumping up and down I thought it was nothing but I called my mother to ask for how to stop this problem, my mother said to be very cautious because it is a religious belief that something bad happens if your left eyebrow jumps for Hindus, I just hung up the phone saying that nothing will happen to me. But now I just couldn't stop thinking of the warning of my mother. Since then there were many heart calming messages coming in my mind like Megma why are you scared you are a brave girl, no one can do anything to you, give it one kick and it will be in a state of coma, you are a national champion but why are you now scared, who will try to scare you in your own office, who will come to you in a locked elevator. The good thoughts were over and I started panicking even more at the thoughts of ghosts I had seen in the horror movies. What if they come here? If they come to kill me what will happen to my family, my office? I started to think of the detective novels I had read, will the detectives come here to save me or will they take an interview of my experience being locked in an empty building on an elevator or they have planned to lock me here forever? I heard footsteps outside on the upper floor but it was not very clear so I couldn't shout, I only thought that if it was not the security then why would that person listen to my call even if he listened he could have even killed me. I wanted to see the time but the elevator was so dark I couldn't even see my body. I was again getting panicked, the second sound in my watch was giving me goosebumps every time. Seconds were like minutes, minutes were like hours and hours were like days. I felt that there is no end of this period, I thought that I may have to suffer forever in this idiotic metal can like elevator. I felt my body was trembling, like a old patient going to die. Suddenly I felt so weak and banging my head on the elevator wall I fell down on the ground. Unconscious. For hours later I saw some familiar faces beside me, I being surprised got up quickly. The familiar faces were of my assistant, my manager, the editor-in-chief and graphics analyzer. My assistant screamed, Megma thank god you are alright. Then he handed me a cup of hot milk and explained what happened last night after I was unconscious. Two hours later the power of the whole office had came back. I was found out by my assistant when he came to the office for work. I was still lying in the elevator when he found me and took me to my office room. And after two hours my consciousness came back to me. After I became fresh I said everything to them, they couldn't believe why. Horrible night, unforgettable night, I am Megma, I am always a tomboy-like girl I always like fighting out through problems than running away from it. I am 24 and I can still handle my own life smoothly. So I am still single. I have been in a relationship with a boss of another cosmetics company. As usual as every day I went to my office and as the boss of LS company I always have to run here and there, up and down, from this meeting to that, life is a bit hectic being a boss of your own company. I don't have a little bit of time to enjoy myself with a cup of coffee. 
I am only free at midnight when I drive back home with my eyelashes heavy with sleep and eyes fully red with stress. But tonight the sleep in my eyes was exchanged with illusion-type terror. As I was going out of the office using the elevator suddenly the lights went out, the air conditioner stopped working, inside the elevator a decrease of oxygen in every second was making me feel sick every now and then. I checked my phone and fell down in my knees in vague terror. I become horribly scared, I had never ever been so scared in my whole life than in my present condition. There was no network in my phone and only 3% of battery left. I thought that this type of things only happens in novels and storybooks, but I couldn't understand it would happen with me. I took off my coat and bag, kept it aside and suddenly I started to breathe heavily in fear. There was no one in the office except the security guards at the main entrance, ground and first floor and they didn't knew I was still at the office. If they knew I wouldn't have been stuck here in the middle of 26th and 27th floor of a skyscraper type building with 47 floors. If I shot my shouting will be all in vain because no one was nearby. I just wanted to kill off my luck then, because why did such a bad thing happen in the middle of my night when I was going set off for home in my new white Ferrari, I just wanted to enjoy my ride because I had just bought it two days ago. I don't believe in ghosts but I think I just hallucinated a type of presence of someone near me. I became a little nervous, but I didn't make any move or I didn't shout. Approximately three to four minutes later I think I heard someone whispering in my ears you're dead, this time I truly became very much scared. That day morning my left eyebrow was jumping up and down I thought it was nothing but I called my mother to ask for how to stop this problem, my mother said to be very cautious because it is a religious belief that something bad happens if your left eyebrow jumps for Hindus, I just hung up the phone saying that nothing will happen to me. But now I just couldn't stop thinking of the warning of my mother. Since then there were many heart calming messages coming in my mind like Megma why are you scared you are a brave girl, no one can do anything to you, give it one kick and it will be in a state of coma, you are a national champion but why are you now scared, who will try to scare you in your own office, who will come to you in a locked elevator. The good thoughts were over and I started panicking even more at the thoughts of ghosts I had seen in the horror movies. What if they come here? If they come to kill me what will happen to my family, my office? I started to think of the detective novels I had read, will the detectives come here to save me or will they take an interview of my experience being locked in an empty building on an elevator or they have planned to lock me here forever? I heard footsteps outside on the upper floor but it was not very clear so I couldn't shout, I only thought that if it was not the security then why would that person listen to my call even if he listened he could have even killed me. I wanted to see the time but the elevator was so dark I couldn't even see my body. I was again getting panicked, the second sound in my watch was giving me goosebumps every time. Seconds were like minutes, minutes were like hours and hours were like days. I felt that there is no end of this period, I thought that I may have to suffer forever in this idiotic metal can like elevator. I felt my body was trembling, like a old patient going to die. Suddenly I felt so weak and banging my head on the elevator wall I fell down on the ground. Unconscious. For hours later I saw some familiar faces beside me, I being surprised got up quickly. The familiar faces were of my assistant, my manager, the editor-in-chief and graphics analyzer. My assistant screamed, Megma thank god you are alright. Then he handed me a cup of hot milk and explained what happened last night after I was unconscious. Two hours later the power of the whole office had came back. I was found out by my assistant when he came to the office for work. I was still lying in the elevator when he found me and took me to my office room. And after two hours my consciousness came back to me. After I became fresh I said everything to them, they couldn't believe what.